ഹലോ എവ്രിവൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂ ടി ബോത്ത് തിയറി ആൻഡ് പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത് മാത്തമറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത് മാത്തമറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് അപ്പം ഇതൊരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്സിൻ്റെ നെയിം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഷോർട്ട് ആൻസറിലൊക്കെയാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മാത്തമറ്റിക്കലിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലിൽ വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വരുന്നതെന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് ഡിഫൈൻ കോ റിലേഷൻ കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കിൽ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കിൽ വരുന്നതാണ് കോ റിലേഷൻ ഈ ഒരു കോ റിലേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് എസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീൻസും കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് എസ് റാങ്ക് കോ റിലേഷൻ റാങ്ക് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വേരിയബിൾസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ലാതെ റാങ്ക്സിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോ റിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാതെ റാങ്ക്സിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോ റിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് എസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇവൻസ് രണ്ട് ഇവൻസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് രണ്ട് ഇവൻറ്റിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്യൂർ ചെയ്യുകയും മറ്റേ ഇവൻറ്റ് ഒക്യൂർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻസ് എന്ന് പറയുക കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്യൂർ ചെയ്യുകയും മറ്റേ ഇവൻറ്റ് ഒക്യൂർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊബബിലി പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ഇവൻസ് ആഡ് അപ്പ് ടു വൺ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊബബിലിറ്റി രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ിൻ്റെയും കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊബബിലിറ്റി വൺ ആഡ് അപ്പ് ടു വൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് ഒക്യൂർ ചെയ്യും മറ്റേ ഇവൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒക്യൂർ ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും പ്രൊബബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ആഡ് അപ്പ് ടു വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെഷറാണ് അല്ലേ റിഗ്രഷൻ എന
നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് പ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ഒരു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് പ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫോം ഓഫ് സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് ഡിഫൈൻ കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിങ് കോ റിലേഷൻ ആണ് കോ റിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കാൾ പിയേഴ്സൺ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിങ് കോ റിലേഷൻ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ കാൾ പിയേഴ്സ് സെൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാൾ പിയേഴ്സൺ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫൈൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് ദ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറ്റോമസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ അപ്പം ഏത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറ്റോമസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറ്റോമസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആണ് വാട്ട് ഇസ് അഡീഷൻ തിയറിയം ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി അഡീഷൻ തിയറിയം ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ എനി ടു ഇവൻസ് രണ്ട് ഇവൻസിൻ്റെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ദെൻ ദ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഓർ പി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി പി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ പ്രൊബബിലി പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഹാപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും ഹാപ്പൺ ചെയ്യാം എയും ഹാപ്പൺ ചെയ്യാം ബിയും ഹാപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നാണ് പറയുക അതാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടേക്കുന്നത് തിയറി ആയിട്ടും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ അനദർ അപ്പോൾ അനദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഇസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൈസേഷൻ
ബൈനോമിയലായിട്ട് പോയിസൺ ലിമിറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ലാർജ് ആവും പി സ്മോൾ ആവും ചെയ്തു ദ ബൈനോമിയൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ബൈ പോയിസൺ പ്രൊബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ബൈനോമൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പോയിസൺ പ്രൊബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കേസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എന്തായിട്ടാണ് ലിമിറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ബൈനോമിയൽ വെൻ എൻ ലാർജ് ആൻഡ് പി സ്മോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ കൂടുതലും എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ജസ്റ്റ് കേട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കൂടി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് സജഷ